Mia. Karibu baba uliongenasi kidogo, kidogo tu. Uingie kidogo tu hapo dimbani wasalimie tu. Nimuombe basi padri wetu mpya atufungulie sehemu hii ya pili kwa sala na baada ya sala hiyo tutapata utambulisho kwa wale wageni ambao bado hawajatambulishwa na ili litatekelezwa na katibu wa kamati ya maandalizi ya sherehe hii naomba katibu ujiongee karibu wakati na muomba baba hapa afungue kwa sala na sote ukumbi mzima tusimame kwa ajili ya sala hiyo. Kwa jina la Baba, la Mwana, na Roho Mtakatifu. Mungu Baba, Baba upendo, tunakuomba ubariki kila mmoja wetu. Tukikushukuru kwa zawadi ya uhai wa kila mmoja wetu ambao yamefika hapa. Zawadi kuu ya Padre mpya na wazazi wake na jumuiya wote ambao wameshiriki admission wa leo. Baliki vipaji ambavyo tunaenda kupokea ili tukipokea kila mmoja aweze kupata nguvu ya kutumikia kwa upendo na shukurani ili kueneza sifa na utukufu wa jina lako Baba yetu uliye mbinguni jina lako litukuzwe ufalme wako ufike utakalo lifanyike duniani kama mbinguni utupe leo mkate wetu wa kila siku Utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi wale tukosee. Usitutie katika kushawishi lakini utupoe mabuni. Amen. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Mlomwema kwa wote. Sasa nimuombe sasa katibu wa kamati ya sherehe tafadhali kwa utambulisho kwa baadhi ya wageni ambao watambulisho sasa. Karibu mama. Kwa upendo wa Kristu Wanaume wa Katoliki. Asante. Kwanza kabisa nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye leo ametuwezesha kuwepo hapa kwa ajili ya baraka za baba zetu lakini kwa umuhimu sana Padre mpya Mexadek. Kwa kweli tunashukuru sana. Lakini nimepewa kazi ya utambulisho kwa niaba ya kamati ya maandalizi ambayo inaongozwa na imeongozwa na mwenyekiti Mr. Njile na kamati yake nimesimama hapa kama katibu Kwa hiyo niombe kwanza niwatambulishe waumini wote wa parokia ya Kisarawe naomba tupunge mikono wote kwa umoja Pia natambua uwepo wakamati tendaji ya parokia ikiongozwa na Mr. Mayombo mwenye kitu wa parokia kamati tendaji ya parokia naomba popote mlipo mpunge mikono lakini pia naomba ni ni watambulishe marafiki wa baba paroko kuna marafiki waliokuja wakiongoza na Mr. Sokoine wapo hapa tunao karibu ni sana ndugu zangu tunawakilishi kutoka maeneo mbalimbali tunawakilishi kutoka chama cha walimu CWT kama wapo naomba mpunge mikono na wenye tumewaalika karibu ni sana naona wapo kule nyuma karibu sana lakini tupia tunawakilishi kutoka halmashauri ya walei dekania ya pugu. Kutoka dekania ya pugu kama wapu. 
mpo halmashauri ya wale tunatambua uwepo wenu kama mpo asante tunao pia viongozi wa madhehebu ya Kikristo viongozi wa madhehebu ya Kikristo madhehebu mbalimbali tumewalika kama mpo popote naomba mpunge mikono tuwatambue uwepo wenu tunao kiongozi wa Waislamu kutoka Bakwata kama yupo karibuni sana lakini pia tutambue uwepo wa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Kisarawe kama kuna mwakilishi wake naomba atupungie mikono na wenyewe tumewalika tunaye pia mkuu wa uhamiaji au mwakilishi karibu sana karibu sana dada asante tunaye mkuu wa polisi OCD kama yupo au mwakilishi wake mkuu wa kikosi cha jeshi JWTZ kama yupo au mwakilishi wake karibu sana simame apunge mikono karibu sana baba lakini pia mkuu wa wilaya mkuu wa wilaya yetu naye tulimwalika kama yupo lakini mwenyewe alikuwa amesafiri labda kama kuna mwakilishi wake sante tunatambua pia uwepo wa mwenyekiti wa kitongoji cha kisarawe kama yupo asante baba karibu sana tunatambua uwepo wa mheshimiwa diwani wakata na mheshimiwa wa diwani wakata ya masaka kama mpo karibu sana dada karibu sana tunatambua uwepo wako lakini pia tunatambua uwepo wa mheshimiwa waziri wetu na mbunge wa jimbo la Kisarawe naye pia ametamani kuungana nasi lakini hivi ninapoongea sasa hivi yuko safarini na amesema ataingia hapa muda wote atakuja kuungana nasi tunatambua sana uwepo wake kama ataingia muda wote lakini pia tunamshukuru kama kuna mwakilishi wake tunamshukuru baba leo ndio aliyotupa chakula chakula wote muundana viwanja hivi tuje tumshukuru zaidi lakini nina imani katibu wake yuko atakuwa uwepo wangu tunashukuru sana na tunamwombea baba afike salama kwenye viwanja hivi vya kanisa ndugu zangu tunao mapadre wa dekania ya pugu kama wapo karibuni baba dekano dekania ya pugu kama yupo karibu sana lakini pia tuna familia ya Father Mercedes. Father mpya Mercedes. utambulisho mzuri makofi na vigelegele kwake Niseme kamati inayohusika na keki tafadhali kiongozwa na katibu wa parokia mama yangu naomba uchukue nafasi hapo karibu na keki lakini pia niwaombe wale ambao watafungua champagne msiwe mbali naomba niwataje wale ambao mtafungua champagne siku ya leo kagusa mama kagusa Mwangonda Mr. Mwangonda uh, Padre Kirimo pamoja na Sister Judith tafadhali na nyinyi yani mwe karibu karibu ili mambo yaende kwa haraka kamati ya chakula naomba pia mwe standby kwa ajili ya uh, kuhakikisha kwamba mambo yote yanakwenda vizuri tukimaliza hapa utaratibu wa keki na champagne maana yake tunaenda kwenye chakula moja kwa moja baba karibu sana naomba ikimpendeza Mungu pia 
Padre Vincent msindikize huyo ndugu yako mmtangulia siku moja kama itawezekana Padre Vincent msindikize ndugu yako Naomba mama mkabizi kisu Padre wetu mpya kisu Keki hii kama mnavyoitazama kabla hujakata baba naomba niseme Keki hii imevishwa kipadre ni keki maalum ambayo imesafiri kutoka makao makuu ya kanisa katoliki kule Vatican. Anyanyua kisujio wa kione bariki alafu ukate keki yetu. Baba, mwana na roho mtakatifu. Tikieni amina. Asante naomba mama katibu tuongoze basi hapo msaidie baba katakata keki kwenye sahani ili baada ya hapo wale ambao ni ya sisi sote ambao tumekusanyika hapa baba kishe padri kwa ajili ya afya yake makofi mengi na vigelegele asante lakini naomba pia kwa sababu hawa ni kama pacha mvishana kidogo sana naomba baba riziki pia mlishe padre Vincent mama katibu asante naomba sasa wafuatao kwa ajili ya keki hii tutaanza padre riziki naamini baba yako wa kiroho amefanya kazi kubwa pia kwa kusimamia na kwa niaba ya wazazi mpaka hapa ulipofikia naomba baba wa kiroho tafadhali nyuma yako eh, pande naomba msogee tu huko huko wazazi baba na mama chua wa wazazi hawa ndiye Ebu tulia wakati mzee chua na kula keki. Tulia kabisa cha mkelele. Eh, ndo ndo tusaidia sisi kumpata padre na mama chua. Mama mzaa chema. Makofi mengi kwa na vigelegele na mama. Asante sana. Wakati huo padre Emilio naomba baba pia mlishe padre Emilio vote alipo. Naomba pia mwenyekiti almashauri wale parokia simame pia aweze kula keki Mwenyekiti kamati ya sherehe kama uko mbali naomba ukimbie utroti na jua unaoba una nguvu na kimbia joge kama wakilishi unaifanya utume hapa parokia mtakatifu Stefano Shehidi Sister Asante sana. Fanya mwemwe zako kadi unavyoweza limari tu ifunguke. Naomba mwingine asimame upande wa kwaya. Baba upande wa altareni. Mama, mama angu. Naomba usimame upande huu wa wageni waliko huku. Msiibiane majibu. Okay, kona. Namwangalia mwingine anavyofungua. Katuone umaini wenu katika kufungua hii campaign. Naomba niseme neno. DJ. Nini maana ya champagne hizi nne? Champagne nne hizi mnafungua kwa maana ya utatu mtakatifu. Shambeni tatu baba mwana roho mtakatifu. Naomba tunyanyue glasi juu tafadhali mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Tutapata chakula.
chakula. Lakini nitaomba kila mtu pale alipokaa atulie. Chakula ni kingi, tutakula mpaka tutakiacha. Kwa hiyo niombe usinuke mpaka uje unyanyuliwe. Na utaelekezwa unakwenda kula bufe gani? Kuna bufe nne. Ya kwanza ile kule nyuma, ya pili ile pale, ya tatu ile pale, ya nne yuko. Hii ya nne huko kwa ajili ya watoto. Tunataka watu wote wale kwa wakati mmoja. Sasa niombe ma baba zangu hapa mbele, mafadha na wageni wote wa hapa meza kuu tutaelekea kwenye ile bufe kule. Tutapata chakula kule tutarudi kukaa tunakula. Lakini hiyo kimaliza wenyewe wataingia masista hapa. Masista nao watakwenda kwenye ile bufe, watapata chakula wakiisha masista tutaingia na wageni wetu walikwa. Mtakwenda kwenye ile bufe kule mtainuliwa kwa wakati ukifika. tumpokee waziri makofi na vigelegele Karibu sana mheshimiwa waziri mbunge mheshimiwa Suleimani Jafo umetukuta tukiwa na igizo la watoto tukukaribisha na uliangalie kidogo Bwana Yesu asifiwe sana Amen sana Leo tutasoma kitabu cha Ayubu palikuwa na mtu katika nchi ya Usi jina lake alikuwa akiitwa Ayubu Mwenzangu ataendelea. <laughs> Jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwelekevu. Ni mmoja aliyemcha, aliyemcha Mungu na kumpe, kum, kuepukana na uovu. Imeingia leo? Ndio. Imeingia? Ndio. Weka pambio. Wewe ni Mungu mturiza bahari au fananishi na kitu kingi wewe Bwana fananishi na kitu kingi Ah, tu 
kuvumilia hivi hivi Mungu atakusaidia na sisi. Odi. Karibu. Tafungue mlango. Karibuni tumsifu Yesu Kristo. Yeye amina wazazi wako. Wapo karibuni. Ambie mama nje kuna wageni. Sawa. Mama kuna wageni. Haya karibuni ngieni ndani tukweti. Asante. Nini ni akina nani? Sisi na misionari wadogo wa tutangulizeni kwa sala. Kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu. Atukuzo baba na mwana na roho mtakatifu kama mwanzo na sasa na siku zote na milele amina Atukuzo baba na mwana na roho mtakatifu kama mwanzo na sasa na siku zote na milele amina Atukuzo baba na mwana na roho mtakatifu kama mwanzo na sasa na siku zote na milele amina Kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu amina Sisi kama shirika dogo mtakatifu Joseph Kotolengo Tumekuja hapa kuwatembelea watu wanatembelea ndugu jamaa na marafiki wanaotupenda na sisi pia tunawapenda tumeletegi kidogo naombeni mkipokee jamani asanteni sana kwanza mjuaje kama si ni wahitaji haya sisi tunaenda haya karibuni tena asanteni sana Mungu awabariki Kweni hizi hapa karatasi za kotolengo mtakuwa mnazisoma mtapata baraka. Haya asanteni sana. Karibuni tena. Haya si tunaenda. Haya kwa elimi. Jamani jana tunaenda katuwakilishe ukawatembelee wahitaji wengine tutakuombea. Aya sawa kwa elini aya Mungu wangu eh Mungu naomba aweze kunisaidia ngoja kwanza nianze kumwokotea na zake nimwekee vizuri Baba baba yangu baba yangu nakuomba inuka baba Naomba aweze kunisaidia Sawa baba yangu hela zako hizi hapo baba Nilikuwa naenda hapi baba yangu naweza kusaidia Nilikuwa naenda benki Halo. Haya. Haya. Mimi si kipofu. Mimi ni mimi ni polisi. Kwa kuwa umenisaidia, nitakupa nusu ya pesa zangu nilizokuwa nazo. Asante sana baba yangu. Chukua. Asante. Chukua kwa kuwa umenisaidia. Kwa hiyo ametupa kiasi hiki hapa kidogo cha fedha. Tutaenda kuongezea mahitaji mengine ya kesho. Haya sawa. Iki hapa. Haya, e mtakatifu Kotolengo asante. Amina. Asante sana mtakatifu Kotolengo kwa kutusaidia. Tuna tuna moyo ni tuna Kotolengo Afrika tunapola furaha moyo ni tuna amani amani moyo ni tuna 
poshere ke ya jubilei ya miaka amsini kotorengo afrika takatifu kotorengo liye baba wa
kanina.
ametuletea padi mpya hivyo basi naomba tuwe na furaha kwenye ibada hii takatifu tuungane naye kumpokea na tudumu naye katika sala tumsifu Yesu Kristo basi naomba nimkaribishe baba askofu ili aweze kutuongoza ibada yetu takatifu baba askofu karibu kujumuika nanyi kwa siku ya leo ili kushirikiana na ndugu yetu mpendwa uh, Melki Zedek katika shukrani yake ya leo kupata upadilisho hivyo tuwe tayari kujumuika naye katika maombi matakatifu kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu. Amen. Basi tukiwa tunajiandaa na ibada yetu takatifu, tujote dhambi zetu ili tuweze kutoa sadaka takatifu. Na Mungu mwenyewe, Mungu mwenyezi. Kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu nimekosa mimi nimekosa mimi nimekosa sana ndio maana kuomba Maria mwenye heri biki la mwaima malaika na watakatifu wote nanyi ndugu zangu niombeni kwa bwana Mungu wetu Mungu Mwenyezi atuhurumie atusamehe dhambi zetu 
atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen. Tuketi. Yesu aliwaita makutano tena akawaambia nisikieni nyote na kufahamu hakuna kitu kilicho nje ya mtu ambacho kikimwingia chaweza kumtia unajis bali vile vimtokavyo ndivyo vimtiavyo unajis yule mtu mtu akiwa na masikio ya kusikilia na asikie neno la bwana Sifa kwa ko e Kristo Tuketi Yesu Kristo. Leo ni siku adhimu sana kwa ajili ya ndugu yetu mpendwa mbele kizee beki. Katika safari yake mabonde mengi yamepitia. Kabla sijaanza mahubiri angalia hiki ninachotaka kukiongea. Katika mwaka wa 1830 huko mjini Roma kulikuweko na mhubiri mmoja alikuwa mhubiri mzuri kwenye mahubiri yake kila Jumapili waumini wengi walijazana kufurahia mahubiri yake na wakataka kila Jumapili waweze kuyasikiliza lakini mhubiri mmoja akamtumia ujumbe yule padri ama yule muumini amene yule mhubiri kwamba kila Jumapili tunasikia yale yale huna hata mabadiliko. Je, uoni kama unapoteza wana kondoo kwa kuwa watakuchoka huna jipia. Yule mhubiri akasema, "Na nitazidi kufanya hivyo mara kwa mara mpaka pale mtakapobadilisha tabia." Tumsifu Yesu Kristo. Na mimi leo sitahubiri sana kwa mdomo wangu. Nataka mjione wenyewe yale ambayo yanarudiwa na wachungaji wetu kila siku lakini tumekuwa vinganganizi wa kutobadilika. Mnajiuliza ni mambo gani hayo? Leo nawaonyesha kwa vitendo. Sasa sijui kama ni miujiza au itakuwa ni kweli. Wewe mwenye kuhusika na hicho utakachokiona jiulize. Niendeleze au niache kabisa. Tumshifu Yesu Kristo. nani simbazi nilienda ulimwona message kinaanza kama mpendeza nilimwona walikuwa wamependeza sana ah walipendeza sana kwa kweli namshukuru Mungu yani namshukuru Mungu kwa kuwaita tumeshwa yani mimi umri huu niliokuwa nao sijawahi kuona mapata hapo padilisho na unaona kama mapata kwa wakubwa basi lakini mapata ndio kwanza juu shoga yangu yani nyinyi amjanzidi mimi mimi pale nipoenda ni kwa siwaoni watu wengine na muone yeye tu nani tena umeanza Hicho sio cha kuuliza kijana mtana shati anavutia. Wazazi wake wamekuwa mawapi? Kwa nini wamempeleka huko? Ah ah, umeanza kusema nini? 
yule ni pandi tunataka kumwombea ili adumu katika mtume wake kumwombea kwani yeye marehemu yeye yuko hai atajiombea yeye mwenyewe kwanza mimi yani naona mnanivuruga mimi nishampenda yeye akwambia aache tena kukufanya siwezi kuacha tena upwiru na hisi umemba na koo baba sikofu juzi kaongea msiwafanyeze mapadri waumini kama bibi ndono si penyewe kwenda ndio na adabu basi watu wazima shoga yangu yani leo nikikutana naye nani tena sio huyo padri mpya usijaribishe bwana yani lazima nichukue namba yake wewe angalia asemu huyo hapo Mungu wangu shetani na binadamu watu wenye tunaishi nao tu Badi kwa sababu wewe ni kijana na mimi kijana kama unavyoniona Sina kasoro wewe vipuuze basi sitakukataza mja wangu Ila faza naomba namba yako Ah kuhusiana na sura namba tena Hivi ndio kama unde baba baba usilome namba Namba mimi nahitaji nije niungame najua nikija kuungama kwako kila kitu kinasafika ni waombe vijana wangu. Ni waombe vijana wangu. Muwe mnatuombea sie mapadri na sisi tunawaombea. Itakuwa ni nzuri. Asante sana. Choga yangu. Kila siku tukiwa tunakutana lazima tukutane na hichi kibibi. Kwani anakosa gani? Si anapita tu. Anapitaje? Hizi ndo nuksi zenyewe. Yaani unajua mambo yangu hayafanyikiwi kwa sababu ya vibibi vya hapa parokiani. Hapana sio kweli. Wewe na adamu mbele ya huyu bibi. Mimi siku nyingine ninaweza kukupiga wewe. Kwa sababu mnakuja kutuaribia mambo yake afanya hivi wewe. Kwani mimi nimefanya nini mjukuu? Nimekufanya nini mimi? Au hiyo utokifanya? Wewe si nuksi? Mambo yangu hayafanyikiwi kwa sababu vibibi mnaishi wanga tu hapa. Bibi tunaomba tusamehe kwa ajili yake. Ansamee nini kwani yeye Mungu? Hodi, pata. Ah karibu mzee wangu, karibu. Asante sana. Oh, pata mbele. Naam mzee wangu. Baba tumsikie sisi. Milele ya mina. Kwema mzee wangu. Ah, salama kabisa. Shukrani mzee wangu. Marhaba. Karibu karibu. Asante sana baba. Father Merkzedek. Asante sana. Ndio, Father Merkzedek. Kwanza Karibu. hongera sana kwa kupata daraja la upadri. Asante sana mzee wangu. Na sasa Father Merkzedek, naam nimefika hapa ofisini ili niweze kushauri mawili matatu kama muumini ili tuweze kujenga parokia yetu. Mimi nahisi kabisa ni kipata e, nafasi ya uwenyekiti katika parokia hii. Tunaweza tukaendesha hii parokia hadi watu wakashangaa. Tunawezaje kuiendesha mimi na wewe wawili bila kushirikisha waumini? Oh, Father Merkzedek, swali zuri sana. Ni kwamba kwa uzoefu wangu ninavyoifahamu hii parokia, ndio, vijango vyote vya mzenga, kihare, visegese vijama, ndio. Vyote nalifahamu pamoja na waamini wake. Kwa hiyo kwa uzoefu wangu huu na amini kabisa tunaweza tukaijenga parokia yetu vizuri hasa nikipata nafasi ya uwenyekiti basi sawa ngoja mimi nilipeleke ili kwenye kamati tendaji ili tulijadili mtakupa majibu mzee wangu usihofu kamati una haja ya kupeleka uh, mjadala mja kwenye kama, kamati yani mimi ninavyokueleza hivi father merkzedek naam yani fanya hivi ambavyo mimi nakushauri sasa uoni kama nikifanya hivyo na wewe na sijashirikisha wengine. Tunaweza tukaweka mpasuko wa kanisa. Hapana, mimi nakuwa kikishia kabisa kwamba mambo yatakuwa riako vizuri kwa sababu mimi najiamini niko vizuri kwenye nafasi hii ya unyekiti. Sawa mzee wangu, mimi nimekuelewa 
basi ngoja nilifanyie kazi basi nashukuru Asana, lakini fadha merkzedek kana kwamba haitoshi na niko radhi hata kukupatia usafiri wangu nina prado mbili ambayo unaweza nikakugeuia moja kwa ajili ya kurahisisha uh, kufanya kazi yetu vizuri asante sana mzee wangu asante Jeku, sana fadha merkzedek fanyie kazi hilo asante shukrani haya karibu tena mzee asante wangu. baba asante Hodi baba paroku. Karibu sana bibi yangu. Hodi. Karibu sana bibi yangu, karibu. Naona na kuotea na uparoko utaupata. Asante sana. Asante. Asante. Mara haba za leo. Kwema za kwako. Salama tu. Nimekuja hapa kusema kweli baba. Nimekuja kwanza kukupongeza kukupa hongera ya utume. Asante sana. Eh nimekuja kukupa hongera ya utume kwamba umevuka mabonde na milima. Sasa ile kazi uliyokuwa umeitafuta na kuipata, sasa umeipata. Ile yote ilikuwa nadharia ile. Sasa vitendo ndio vinaanza. Asante sana bibi yangu. Eh lakini katika kuja kwangu nimekuja kukuhusia kidogo. Kwamba nimnaona kila nikipita hapa parokiani nikipita labda nije misa ya mchana labda nije nigoabudu. Naona watu pilika pilika mara umesimama nao mara wanakuambia hivi mara wanakuambia kwa kweli nikaona mimi kama mzee wa hapa nimeona sikupendezi wangu ngoja nikasema nitamuona huyu kijana Niambie bibi yangu mm. niko tayari kuyasikia Naomba nikuhusie Naam katika kazi yote uliyoifanya ya kumtafuta Mungu Ndiyo. Naomba ushiriki sana katika sala na maombi Asante sana bibi yangu. Eh manake naona watu watakushauri kila mtu atakuja na ushauri wake. Kila mtu atakuja na ushauri wake lakini unaambiwa kwamba hakili za kuambiwa changanya na zako. Asante sana bibi yangu. Sio kila ushauri unaopokea unaufanyia kazi au unauamua unaamua kwa mawazo ya haraka haraka hapana. Ka mshirikishe shirikisha utatu mtakatifu. Baba mwana na roho mtakatifu. Uombe ili uamue kwa busara na kanisa litasonga mbele baba Asante sana Asante sana bibi yangu mimi nikushukuru kwa kunitembelea na mimi ni nikuombe uendelee kuzidi kuja ofisini kwangu kuja kunipa ushauri kwa sababu ni bibi mwema ambaye unanipa ushauri mzuri lakini niombe pia basi uendelee kuniombea na mimi nitaendelea kuombea lakini naomba nikupatie sala kidogo ili uendelee kunikumbuka bibi yangu nitashika ili kutendelea kunikumbuka Asante baba, tutazidi kukuombea. Tutazidi kukuombea sana sisi tuko na wewe. Wacha nikubariki bibi yangu kwa jina la baba, na la mwana, na la roho, Amina. Tumshukuru Mungu. Sijui ni vipi huko Kristo Nilisema mahubiri yangu yatakuwa kwa vitendo. Nimehubiri mwanzo hadi mwisho. Asiye na macho nadhani amejionea na mwenye kusikia amesikia. Ah tumeona matendo ambayo wachungaji wetu kimsingi hasa fadha uliyeingia kwenye nafasi hii mpya. Umejionea mwenyewe mabonde, e, milima, bikwazo, pingamizi na vishawishi utakavyokutana nazo umejionea hapa leo we mwenye lakini pia sisi waumini huko tuliko mtaani kwa nini tuwajaribu wachungaji tunataka nini hilo unalolisema kwamba namtamani huko uliko hawapo wewe unaitaka madaraka nenda kwenye vyama huko kagombe lakini swala la kuja kuwajaribu wachungaji wetu tunajipalia makaa wenyewe. Kwa hiyo waumini tuishi katika kuwaombea hawa wachungaji wetu kwanza ni wachache 
lakini pia wako kwenye mazingira magumu tumsifu Yesu Kristo Bwana awe nani Ee na misheni vichwa vyenu E Mungu baba mwenyezi Tunakuomba mchungaji wetu huyu Melkizedek kiumweke kwenye mikono yako na ulinzi wako Asiwe na tamaa yoyote ya kuangalia wale wa mkonyeza Lakini pia jaribu kumuimarisha yeye na ye aweze kuepukana na ushauri mbaya wa kuwa watu wanaotaka mema na madaraka yasioweza kupitia utaratibu maalum kanisani Na Mungu mwenyezi awabariki baba na mwana na rompatifu Nende dina amani
kijango cha vigama vigango vyote nimetaja narudia kimani kifuru zumba mzenga vigama Pizza the father, it's what to kill him. We kitu ya kamati ya maandalizi na kamati yako tafadhali na zawadi yenu kwa ajili ya padre haya naomba mama katibu ukakichukua hicho kitenge ukikunje kunje vizuri umweke mama chua na baba chua mama tunaomba mama utakavoshona wewe basi kipande shati la mzee Kwa ajili ya upendeleo naomba mbarikiwe baba naomba tu wabariki kamati kwa kazi kubwa walioifanya asante DJ Na zawadi ya picha ya pamoja pia na padre Eh leo ni sherehe ya shukurani niseme tu itifaki imezingatiwa na nimshukuru Mwenyezi Mungu kadiri ambavyo tumejipanga katika sherehe yetu mambo bado yanakwenda vizuri muda si rafiki lakini kila tukio linakwenda katika ubora wake basi moja kati ya mambo ambayo tunapaswa leo kuyasikia vizuri ni kwa sababu shukrani 
ni mbia rasmi padri mpya mtanzania mercedes renatus chua na akitoka katika shirika la kutolengo ambalo na lenyewe linatimiza miaka hamsini ya utume wake ndani ya Afrika na hususan Afrika Mashariki na Tanzania tukiwemo. Basi sherehe namna hii tukiwa na padri mpya na sisi wote leo ni wa wote ni wa Asante kabisa. Kama wote ni wapya basi tuwe wapya katika matendo mema. Tuwe wapya katika kumfuata Mungu na kuwajali wale ambao karama ya mtakatifu Kotorengo inataka kuwapenda wahitaji na kuwahudumia kwa moyo. Na leo tumefanya hivyo kwa sababu kadiri tulivyogawana majukumu kuna watu wanapika, kuna watu wameenda kupokea wageni. Hongereni wote kwa maandalizi na fahamu kuna watu hawakulala kabisa na watu wametoa michango yao na kama ambavyo moyo wa katibu wa kamati alituelekeza mwanzo tunatambua wanaparokia na walio nje ya parokia na ikiwemo mheshimiwa mbunge na waziri wetu wa muungano na mazingira dr Suleiman Jafu wote kwa pamoja tulipochangia ndo tumefanikisha tukio hili basi ni waombe wa umini wenzangu tuendelee kushikamana upya wetu uwe upya wa kuendelea penye mapungufu madogo madogo tusali tusameane mambo yaendelee na tulishirikisha wenzetu wa madhehebu na dini ili tuweze kushirikishana upendo wa Mungu hili nalo liendelee baada ya kuyasema haya ni waombe sasa kama tumepokea padri ambaye amelelewa na wazazi tunawashukuru sana wakati mwingine tukifanya sherehe ya padri mpya tunawasahau wazazi wake lakini leo wameshatambulika vya kutosha nami kama mwenyekiti ni seme tu wazazi tunawashukuru sana tuwapigie makofi wazazi wake na niwaalike tu tumpongeze tena katika imani katoliki ukizaliwa alafu kibatizo unapewa mtu wa kukusimamia kiroho tumpongeze baba yake wa kiroho ndio sasa naacha changamoto sisi watoto wetu tulokabiziwa kuwalea kwa matendo mema wako wapi wameishia wapi je wana maendeleo gani hayo ndio yakufanya leo tumejionea baada ya kuyasema haya mheshimiwa karibu sana parokia mtakatifu Stefano Shahidi Kisarawe wewe ukati yetu naendelea kutembea nasi nasi tunakuombea na wote niwaalike sasa tuendelee kuombeana na hasa tumuombee padri wetu mpya kwa sababu anaendelea na utume wake baada ya kuyasema hayo ni muombe sasa mama yangu na katibu ambayo ndio injini ya kamati hii ya sherehe mama mkoka atumie nafasi hii kumkaribisha mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo la Kisarawe na waziri wa muungano na mazingira wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Suleiman Jafu mama karibu Tumsifu Yesu Kristo yeah. Tumsifu Yesu Kristo yeah. Mheshimiwa baba paroko Mheshimiwa padre wetu mpya ambao leo umeweza kutukusanisha hapa Mheshimiwa waziri wetu na bunge wetu wa jimbo la Kisarawe kwanza kabisa nichukue nafasi hii kukukaribisha sana. Kukukaribisha sana kwa moyo wa dhati kwa sababu mwanzo nilisimama nikasema mheshimiwa waziri yuko safari. Lakini anatamani sana awe leo na sisi. Lakini niliwaambia kwamba hadhara hii leo ya mheshimiwa waziri. Ametulisha, ametujueshi. Lakini nikawaambia kama Mwenyezi Mungu atamjalia atakuwepo kwenye viwanja hivi. Na sisi tulikuombea na na imani sasa umefika. Nikukaribishe sana. Utaongea utawasalimia wananchi hawa wa Kisarawe. Lakini pia nina tuliandaa zawadi ndogo na wewe ukapate kumbukumbu kwamba leo ulikuwa kwenye kanisa lako la parokia ya Kisarawe na sisi tulitamani leo ungevaa t-shirt kama sisi. Lakini kwa bahati nzuri 
umefika naomba tu nikukabidhi Naomba baba upokee hii nembo kawe na wewe na kukukumbu ya kazi wetu leo mpya najua siku kiamua kutukumbuka utakukumbuka kwa hii nembo Wapiga picha mbona siwaoni Tukio muhimu sana hii Sante baba Naomba upokea hiyo hiyo kumbukumbu yako kwa siku ya leo Basi kwa sababu umetoka safari ndefu umechoka Na kwa umine yao wako wapa tangia subuhi Lakini pia walikuwa na hamu ya kukuona pia kusikia sauti yako katika siku ya leo Hai, ni kukaribishe, mwonge, karibu sana. Dama paroku wetu, ambaye ni mwenyeji, matukio wetu hiri, lakini naomba kutambua, uwepo, wapadu wetu mpia, lugu yangu, Kina kilo kwa wale kubwa Makzedi Ni natu sichua Wachungaji wote wale waliku hapa Yongozi mbali mbali Vijana wetu Amani ya mwenyezi mungu imenanyi Kwa kweli binafsi Ningelipenda kuchukua fursa hii Kumishukuru sana mwenyezi mungu ambaye na mimi ameniwezesha kuweza kupata fursa hii kwanza ni shukuru kwa kuarikwa nilipokea barua lakini nikiwa na mamangu mama mkoka katika shughuli zetu alinisisitiza na mimi nikasema jambo hili sitaki kulikosa sasa bahati mbaya jana juzi la jana nilikuwa mkoani Kagera mpaka leo Kagera nimemaliza kazi kwa jina saa sita mchana kule lakini Mungu amenifanyia wepesi nimeweza kufika muda huu na nimetoka nimefika hapa moja kwa moja. Nadhani Mungu anakushukuru kwa sababu na mimi nimepata fursa ya kuhudhuria siku hii muhimu sana. Padri wetu mpya ndugu yetu anapopata fursa hii kubwa ya kuwatumikia wanaparokia. Lakini ni shukuru kwa uchache nilipofika nimekuta vijana wetu ambao wamejiita wa missionari wadogo. Kiufupi unaona jinsi gani uwekezaji mkubwa wa maarifa wa maadili kwa watoto wetu wadogo ambapo kesho wanapokuwa waweze kuiongoza parokia, kuiongoza nchi lakini wakiwa na maadili yale yenye kumpendeza Mungu. Binafsi kwanza naomba nimpongeze sana padri mpya. Mimi nafahamu. Nafahamu kufika katika kiwango cha upadri sio jambo dogo. Mimi nafahamu sio jambo dogo. Kuna wengi wanaoishia njia. Kuna wengi wanatamani sana hiyo safari kuweza kufika katika kiwango hicho lakini wengi wanaishia njia. Na mkumbuka msaidizi wangu mmoja wengine namfahamu anaitwa Daniel nilikuwa naye siku za siku nyingi hapa alisema naye alikuwa anasomea sana upadri lakini aliishia njiani Sasa leo ukiona chua ameweza kufika kiwango hichi ni jambo la kumpongeza sana na kuendelea kumuombea kwa Mwenyezi Mungu Lakini hili linatokana na malezi Mwenyekiti wa parokia ndugu yangu Mayombo alisema hapa ukiona hivyo kwamba shukrani kubwa ziende 
kwa wazazi, kwa familia na viongozi waliokaa naye muda wote mpaka kiwango hicho alipofikia. Kikubwa zaidi jumuiya yote wanaporokea kuweza kumpa msaada, kuweza kumsaidia katika anapotimiza majukumu yake. Hili ndiyo jambo kubwa sana kuliko jambo lingine. Kwa hiyo Padre nikupongeze bwana, nikupongeze sana sana. Nikupongeze. Bahati nzuri umri wako kama wa kwangu maana tunakuwa umepata fursa kubwa sana ambayo hawa wote watategemea malezi yako, busara yako katika kumwendea Mungu. Kubwa zaidi ni waombe ndugu zangu. Haya yote tumekaa hapa tuendelee kudumisha amani na upendo katika maisha yetu. Bila amani na upendo tusingeweza kusherekea jambo hili leo katika ibada ya shukulani kama haya. Hicho singeweza. Mara nyingi wanawaambiaga maeneo mengine nikipita kwamba katika kwa nchi zingine siku kama ya leo padri mpya katika shukulani lisingeweza kufanyika katika ukumbi kama huu watu wamekaa hivi watoto watu wazima manake kila mtu angekuwa na shaka ya maisha yake katika nchi za wenzetu lakini sisi manake tupo katika hali ya utulivu na amani katika hili tuendelee kuliombea taifa letu lakini tuendelee kupendana sana kwa sababu bila upendo hata ufalume wa mbinguni nadhani itakuwa ni shangamoto kuweza kupata tuwe na roho safi kila mmoja kati yetu na baina yetu kupendana sana na hili litatusaidia katika maisha yetu ya kila siku kwa vile mimi nitaka kutoa tuneno hili fupi niwashukuru viongozi wote kwa mwaliko nikushukuru baba mkoka Huyo mama mimi amenielea siku nyingi sana nikiharibikiwa basi ndo kaniharibu na nikifanikiwa basi na yeye ana mchango wake kutoka kipindi hicho niko plan international tuko pamoja mpaka leo miaka mingi sana tuko karibu pamoja tokea mwaka 2005 mpaka leo mwaka 2023 takriban miaka na nane kama sikosea kwa hiyo muda wote tuko pamoja kwa hiyo nikushukuru sana mama ni washukuru viongozi wote na, na wanaparokia na wageni wote wenzangu kama mimi mlioalikwa katika tukio hili le, na leo kubwa zaidi tuendelee kuombeana sana na tuendelee kupendana sana tukifanya hivi tutapata mafanikio makubwa sana nikutakie kila la heri padri wetu mpya kwa safari yako kubwa ambayo Mungu amekutunuku ambayo mimi nisemeni ni mapenzi ya Mungu amekutunuku na Mungu akulinde sana. Na nimesikia kwamba tumepata padri mpya Tanzania. Kwa mujibu wa kauli ya mwenyekiti wa parokia hapa ndugu yangu Alois Mayombo anasema mtanzania. Kauli hii ina maana kwamba miaka mingi iliyopita tulikuwa tuna viongozi ambao wa kutoka mataifa mbalimbali na kiwemo wa Tanzania lakini mwaka huu imejipambanua tumepata padri mtanzania kwa hiyo tumpe ushirikiano wa kutosha katika kutimiza majukumu yake ya kiroho katika parokia hii. Baada ya machache sana ni washukuru sana lakini ikinipendeza ikiwapendeza nikienda pale jukwani basi padri anipe baraka na baba paroko za kuniruhusu kwa sababu toka asubuhi kwa kweli sija sijapumzika na bado nina safari kidogo naendelea nayo. Hakika ni washukuru sana na Mungu awabariki sana. Asante makofi kwa waziri. Ngelegele kwa wingi. Naomba basi kwa haraka kabisa niseme hivi kabla waziri hajatoka atapata picha ya pamoja na meza kuu yote na itakuwa kumbukumbu yetu pia ninyi ambao mtakuwa kwenye hiyo picha msikasiriki karibu baba tumsifu Yesu Kristo napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru 
waziri jafo na mbunge wa Kisarawe kwa majitolo yako na kwa kuchukua nafasi yako kujumuika pamoja na sisi na washukuru wa umini wote wa Kisarawe Mungu aendelee kuwabariki na umbeni tusimame kwa sala ya mwisho na baraka kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu Mungu baba mwenyezi tunakushukuru kwa zawadi ya siku hii ya leo tunakushukuru kwa zawadi ya kila mmoja wetu aliyeshiriki pamoja nasi tunapoomba hayo tuliyoshirikishana hapa tuweze kuendeleza katika maisha yetu ili kazi zetu utume wetu upate kukupa sifa na utukufu siku zote za maisha yetu tunaomba hayo kwa njia ya Kristo bwana wetu bwana awe nanyi Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Asanteni na safari njema ya kurudi nyumbani.